Assalamu alaikum students. How are you? Aap prudential regulations study kar rahe hain. Prudential regulations the purpose, objectives, significance and the scope of prudential regulations. Is par hum baat karte rahe hain. To aap wo jo humne baatein ki hain. Wo jo purpose या स्कोप जो आप तक मैंने पहुंचाया है अब वो स्टेज है कि जब ये रेगुलेशंस आपके सामने आ रहे हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट हाउ दैट पर्पस इज बीइंग अचीव्ड एंड यू कैन आल्सो अप्रिशिएट द स्कोप ऑफ दिस रेगुलेशन यू हैव टू गो थ्रू एंड थ्रू वो जो हम कहते हैं यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस दैट इज नेसेस जब वो आप करेंगे तो इन प्रूडेंशियल रेगुलेशंस का मकसद इनके अफादियत और सेंट्रल बैंक का रोल वो सब आप पर आश्कार हो जाएगा दैट विल बी क्रिस्टल क्लियर टू यू दैट व्हाट इज द रियल पर्पस ऑफ दिस प्रूडेंशियल रेगुलेशंस and why central banks and state bank of pakistan being our central bank they take such measures to wo lending culture ho ya borrowing culture ho ya stakeholders ke interest ko safeguard karna ho ya good governance ho ya good management ho ye tamam cheeze aapko in regulations mein nazar aa rahi hongi humne कंज्यूमर फाइनेंसिंग के बारे में जनरल रिक्वायरमेंट्स को देखा हमने क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ रेगुलेशंस को देखा क्रेडिट कार्ड्स आजकल बड़ा कॉमन फीचर है अ वेरी कॉमन प्रोडक्ट इश्यूड बाय द बैंक्स उनके फंक्शंस में क्रेडिट कार्ड उनके प्रोडक्ट की लिस्ट में क्रेडिट कार्ड का होना और हर कस्टमर के वॉलेट में क्रेडिट कार्ड का होना दैट हैज बिकम ए कॉमन फीचर दैट इज द लाइफ स्टाइल ऑफ टूडे तो अब क्रेडिट कार्ड इशू होते हैं हम इस्तेमाल करते हैं कस्टमर्स की बाद दफा एप्रीहेंशन होती हैं ग्रीवेंसिस होती हैं बैंक्स जो इशू करते हैं उनके रिस्क होते हैं दे हैव टू सेफ गार्ड देर रिस्क and the customers also want that their interest are protected so here the role of the central bank comes they are safeguarding the interest of the both parties rather the all stakeholders the economy at large the financial interest of the country ye sab kaam jo hai kisi central bank ke hote so students credit card mein जो आपने रेगुलेशन देखी उसमें ये बात की गई कि सबसे पहले वैन यू इशू ए क्रेडिट कार्ड बाय यू आई मीन अ बैंक दे शुड मेक इट पॉसिबल दैट इट रीच इज इन देंड्स ऑफ द बोना फाइड कार्ड होल्डर सबसे पहली बात तो यहां से शुरू होगी अगर वो कार्ड आपने किसी ऐसे शख्स को भेज दिया हु इज नॉट द बोना फाइडी पर्सन आर हु इज नॉट एन टाइटल फॉर दैट तो वहीं से फ्रेडुलेंट एंट्रीज ट्रांजेक्शन वो शुरू हो जाएंगे और उसके रेपरकशन बहुत ज्यादा होंगे तो सबसे पहले तरीकाकार कुछ भी हो सेंट्रल बैंक ने उस पर आप मेल से भेजें या आप पर्सनली डिलीवर करें या कस्टमर जो है ही विजिट द ब्रांच वो तरीकाकार कुछ भी हो सकता है ये एंश्योर करना जरूरी है दैट इट रीच इज इन देंड ऑफ द कार्ड होल्डर और उसके साथ साथ बैंक को यह भी कहा गया द बैंक मस्ट एंश्योर दैट कार्ड होल्डर इज एडवाइज दैट ही शुड कीप द पिन कोड सीक्रेट पिन स्टैंड फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर दैट शुड बी कैप्ट सीक्रेट and that should not be discussed or disclosed to anybody else iski importance jo hai 
that should be brought home to the customer customer ko ye baat batana bhi bank ki duty mein shamil hai taaki problems baad mein na ho in regulations mein bataya gaya ke bank ki duty hai ke monthly statement bheji jaye card holder ko usme due date mention ho when that amount is agar aap ki outstanding amount hai उसकी ड्यू डेट ऑफ पेमेंट क्या है दैट शुड बी क्लियरली इन अ वेरी क्लियर टर्म्स दैट शुड बी स्टिपुलेटेड मैंशन इन द स्टेटमेंट और अगर कोई आपकी पेनल्टी है कोई फी है दैट आर टू बी चार्ज तो उसके बारे में कहा गया कि द बैंक वाइल एंट्रिंग इन टू द एग्रीमेंट विद द कार्ड होल्डर तो उस एग्रीमेंट में ये बात शामिल की जाए कि अगर आप ड्यू डेट पर पेमेंट नहीं करेंगे तो वट विल बी द पेनल्टी फाइन्स आर एक्स्ट्रा इंटरेस्ट आर मार्क अप ऑन दैट तो ये चीज बड़ी एक्सक्लूसिवली दैट शुड बी मैंशन इन द एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इन टू दैट एग्रीमेंट इसके साथ साथ ये बात हुई है कुछ लिमिट फिक्स की जा सकती है लिमिट का मैंने कहा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम दिस में चेंज लेकिन अनसिक्योर्ड कार्ड होल्डर्स के लिए या अनसिक्योर्ड लिमिट द कार्ड होल्डर कोई भी हो उसके लिए जो अनसिक्योर लिमिट नॉट बैक्ड बाई टेंजिबल सिक्योरिटी ये अनसिक्योर लिमिट दैट इज रुपीज फाइव हंड्रेड थाउजेंड जेनरली द वर्ड इज यूज देर जेनरली इट वुड बी फाइव हंड्रेड थाउजेंड बट इट मे बी एनहेंस टू रुपीज टू मिलियन इन केस ऑफ द प्राइम कस्टमर्स जो अच्छे कस्टमर्स हैं जिनका रीपेमेंट स्कैजल अच्छा है ट्रैक रैकर्ड अच्छा है और ये तमाम चीज़ें जो उन्होंने मैंशन की हैं रेगुलेशन में दो हज़ार फुलफिल्ड दैन ही इज एन टाइटल्ड अप टू रुपीज टू मिल बाई ही आई मीन द प्राइम कस्टमर प्राइम कस्टमर के बारे में बताया गया है कि उसके क्रेडेंशियल प्रोफाइल वो कौन होगा कैसे होगा दैट शुड बी ड्यूली डिफाइंड and that should be approved by the board of directors of the bank or the chief executive of the bank ye ek policy honi chahiye these will be the prime customers ye unki qualifications hain those should be duly defined and the, those should be duly approved to so, inko ye limit hasil ho uske ilawa if anybody is not a prime customer he can also enjoy the card limit up to rupees 2 million provided Up to rupees five hundred thousand, unsecured limit is allowed, as we have seen. Is the zyada jo amount hogi that should be backed by tangible security. That should be a secure loan. Agar us uski back par security hai, so that can be provided. That facility rather limit can be provided up to rupees two million. Isi tarah ye bhi baat hui ki agar koi card kisi ka gum ho jata hai. that is lost or stolen so in that very situation in that case if any transaction takes place after it is brought to the notice of the bank that the card has been lost or stolen and some transaction takes place then it would be the responsibility of the bank to make good the loss to the card holder ab yahan par जो हम बात करते रहे हैं कि पर्पस क्या है सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है इस रेगुलेशन में देखें कि वहीं ये कहा जा रहा है कि अगर ये लॉस हो जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंक की कि कार्ड होल्डर को उसकी पेमेंट करे लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि बैंक आर एनकरेज कि बैंक को चाहिए कि एनकरेज किस बात के लिए किया जा रहा है टू गेट इंश्योरेंस कवर कि इस बात का इंश्योरेंस कवर उनके पास हो कि अगर हमें कोई ऐसी पेमेंट की जाए जो फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स हो गई हैं एंड बैंक हैज टू सफर बिकॉज दे हैव टू पे टू द कार्ड होल्डर तो दैट शुड बी ड्यूली कवर्ड थ्रू एन इंश्योरेंस पॉलिसी लेकिन यहां पर देखें कार्ड होल्डर के इंटरेस्ट सेफ हो रहे बैंक को एनकरेज किया जा रहा है एडवाइज किया जा रहा है उसको बताया जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए आप अपने इंटरेस्ट को ऐसे सेफ कीजिए लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि आप इंश्योरेंस कवर ले रहे हैं और बगैर बताए कार्ड होल्डर को उसके अकाउंट से आप प्रीमियम की अमाउंट डेबिट कर रहे हैं नो इट इज स्टेटेड दैट यू कैन नॉट डू दैट 
that bank cannot recover any amount on account of the premium of insurance from the cardholder's account where his consent is not there. That is, without the consent of the cardholder, such debits cannot be made. That is, debits on account of the payment of the insurance premium by the banks. Anyhow, with the consent of the cardholders, such arrangements can be made. So, students, prudential regulations may aap dekhte hain ki ye bohut transparent tarika kaar hai. Or purpose jo hai, we have to safeguard the interest of the respective parties, of the system as a whole. Jo mein ne aap se shuru se baat kiye ja raha hain. Humne kahi dafa ye baat discuss ki, ki jab aap financing karte hain, aap se murad banks, जब फाइनेंशियल सेक्टर फाइनेंसिंग कर रहा होता है और डिफॉल्ट ज्यादा हो जाए तो फाइनेंशियल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा एंड व्हेन फाइनेंशियल सेक्टर कोलैप्सेस द इकोनॉमी कोलैप्सेस तो ये प्रूडेंशियल रेगुलेशन इस वजह से हैं कि फाइनेंशियल सिस्टम को बचाया जाए तो ये इकोनॉमी को कंट्री के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये नहीं है कि एक तरीका कार है रेगुलेशंस हैं और हम इन्हें देखते जा रहे हैं और पढ़ते जा रहे हैं एंड दैट्स ऑल नो तो और इसके साथ साथ ये तरीका कार कितना ट्रांसपेरेंट है आप देखिए किसी प्रूडेंशियल रेगुलेशन में कस्टमर के इंटरेस्ट सेफ गार्ड किए जा रहे हैं साथ साथ बैंक के इंटरेस्ट उसको एडवाइज किया जा रहा है कस्टमर को कहा जा रहा है कि अगर कोई अनऑथोराइज ट्रांजेक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द बैंक when the bank has been duly intimated it will be the responsibility of the bank to make good the loss to the customer ye baat hum kar chuke hain saath saath bank ko kaha jata hai ki aap insurance policy le aur usi ke saath aap dekhiye ki insurance policy jab aap le rahe hain to ye nahi ki premium ko aap bagair customer ko bataye debit karna shuru kar de uske accounts you can do that of course with the consent of the customer तो ये ट्रांसपेरेंसी आपको नजर आ रही है और डिजायर क्या है फाइनेंशियल सिस्टम को इंटैक्ट रखना बैंकिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करना गुड गवर्नेंस करना एक हेल्दी लैंडिंग और बोरोइंग कल्चर जो है उसको डेवलप करना ये तमाम एक्ट्स ये तमाम रेगुलेशन ये इस मकसद से सब किए जा रहे तो स्टूडेंट्स एक हमने क्लासिफिकेशन की बात मैं क्लासिफिकेशन की बात इस वजह से कह रहा हूं अदरवाइज वी से क्लासिफिकेशन के क्रेडिट कार्ड में सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन एंड दैट इज लॉस ये लॉस कब क्लासिफाई होता है कोई अकाउंट जबकि कोई पेमेंट 180 डेज या उससे ज्यादा ओवर ड्यू हो दैट इज नॉट पेड बाय द कार्ड होल्डर सच एन अकाउंट इज क्लासिफाइड एट लॉस जब कोई अकाउंट लॉस कैटेगराइज हो जाए क्लासिफाई हो जाए तो उसके बाद उसमें अगर कोई इनकम आप बुक एंट्री के जरिए जेनरेट कर रहे हैं कोई आप उस मार्कअप लगा रहे हैं अपने बुक्स में तो उसको इनकम अकाउंट में आप नहीं ले जाएंगे दैट विल बी कैप्ट इन दस्पेंस अकाउंट इनकम अकाउंट में उसी वक्त ले जाएंगे जब वाकई इनकम जेनरेट हो रही हो meaning they buy when the customer is paying you that is paying you in cash jab wo cash aapke paas aa raha ho jab funds ke inflows aapke paas aa rahe ho then you can take that to the income book entry se aap income mein nahi le ja sakte to ye bhi ek bahut badi baat hai is par humne discuss kiya ki aakhir ye kyon hota hai kya practice thi kya purpose hai ye clause rakhne ka ऐसा किया जाए तो एक प्रोविजन करना जरूरी है जब आपकी क्लासिफिकेशन लॉस हो गई है देन रिजर्व इज क्रिएटेड दैट इज द हंड्रेड परसेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट लेस एनी टेंजेबल सिक्योरिटीज अगर आपके पास कोई टेंजेबल सिक्योरिटीज है उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट से लेस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट होगी उसके बराबर आपको रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा 
दैट विल बी आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बैंक तो ये बैंक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करता है क्योंकि बैंक अगर डिफॉल्ट करते भी हैं तो उनके पास एक रिजर्व है और साथ ही साथ ये अदर स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते दीज आर द सम ऑफ द स्टेप्स विच आर टेकन अंडर प्रूडेंट रेगुलेशन बाई द बैंक तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग में हमने देखा देर आर अदर टाइप्स एज वेल तो अब हम क्रेडिट कार्ड के बाद ऑटो लोन्स की तरफ बढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स ऑटो लोन्स में रेगुलेशन 9 टू 13 हम देखेंगे उसके बाद हम ऑपरेशन की ओ सिक्स टू ओ नाइन देखेंगे रेगुलेशन रिगार्डिंग टू ऑपरेशन वो ओ सिक्स टू ओ नाइन है रेगुलेशन 14 होगा दैट इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लोन तो अब हम ऑटो लोन्स की तरफ बढ़ते हैं कि ऑटो लोन्स हैं क्या ऑटो लोन्स में प्रोडेंशियल रेगुलेशन क्या हैं ये तमाम चीजें हम देखें पहली बात जो ऑटो लोन्स में है दैट इज गवर्न बाई रेगुलेशन नंबर नाइन यहां पे पहली बात ये क्लियर की गई कि अगर आप कोई व्हीकल कोई गाड़ी कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहे हैं तो दैट विल नॉट बी गवर्न बाई कंज्यूमर फाइनेंसिंग रेगुलेशन ये जो ऑटो फाइनेंस है जिसकी बात कर रहे हैं ये कंज्यूमर फाइनेंसिंग है दैट यू ऑलरेडी नो लेकिन अगर कमर्शियल पर्पज के लिए है दैट विल नॉट बी गवर्न बाई दीज रेगुलेशन उसके ऊपर वही रेगुलेशन जो है लागू होंगी दो रेगुलेशन शैल बी अप्लाइड विच आर कंसर्न फॉर कॉरपोरेट एंड कमर्शियल बैंक उसकी रेगुलेशन हम देखेंगे तो अगर कमर्शियल पर्पज के लिए व्हीकल ली जा रही है तो दीज वर बी गवर्न बाई दो रेगुलेशन नॉट बाई रेगुलेशन नाइन अंडर कंज्यूमर फाइनेंस तो ये ऑटो लोन की बात हो रही है इसमें कंज्यूमर कमर्शियल पर्पज के लिए फाइनेंस नहीं होगा तो पहली बात तो आ, ये की गई है रेगुलेशन नाइन रेगुलेशन टेन दैट इज अबाउट द टेन ऑफ द लोन वो कितने पीरियड के लिए होगा कितने अरसे के लिए लोन दिया जाएगा तो इसके बारे में कहा गया दैट पीरियड शेल नॉट एक्सीड सेवन ईयर्स ज्यादा से ज्यादा सात साल के लिए ऑटो लोन हो सकता है तो दिस इज गिवन इन रेगुलेशन नंबर टेन तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम रेगुलेशन इलेवन की तरफ बढ़ते हैं दैट इज कंसर्न विद डाउन पेमेंट और उसके बारे में क्या कहा गया है वाइल अलाउंग ऑटो लोन द बैंक टी एफ आई शेल एंश्योर that the maximum down payment does not fall below 10% of the value of vehicle further banks dfis shall extend auto loans only for expected tax paid price fixed by the car manufacturers in other words banks dfis cannot finance the premium charged by the dealers and or investors over and above the expected tax paid price of cars फिक्सड बाई दी मैनुफैक्चर यहां पर असल बात तो ये की गई है कि जब ये फाइनेंस किया जा रहा है तो डाउन पेमेंट बाई दी बोर जो फाइनेंस ले रहा है कस्टमर ही विल पे नॉट लेस देन टेन परसेंट तो डाउन पेमेंट टेन परसेंट से कम नहीं होगी दैट विल बी पेड बाई दी कस्टमर अब दूसरी बात क्या हो रही है अब ये देखें कि रेगुलेशन कोई स्टैटिक चीज नहीं ये जो दूसरी बात हो रही है ये एक प्रैक्टिस मार्केट में चल रही थी और बहुत अरसा चलती रही और बैंक्स ये फाइनेंस करते रहे देन इट केम टू द नोटिस ऑफ द सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक ने ये देखा कि ये प्रैक्टिस सही नहीं वॉट वॉज दैट प्रैक्टिस गाड़ी की कीमत कुछ और है मैन्युफैक्चर को एक और कीमत फिक्स कर रहा है मार्केट में उसको प्रीमियम के नाम पर उससे ज्यादा कीमत वसूल की जा रही एंड व्हाट वाज बीइंग डन बाय द बैंक्स बैंक्स वर नॉट ओनली फाइनेंसिंग द अमाउंट और द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल बट आल्सो फाइनेंसिंग द प्रीमियम एज वेल which was illegal amount being charged from the customers that was financed by the banks so this had to be added 
कि बैंक एक्चुअल प्राइस जो कि मैन्युफैक्चर ने उसके फिक्स की है उसको फाइनेंस करेंगे इलीगल अमाउंट चार्ज बाई द डिफरेंट ब्रोकर इन द डीलर्स दैट विल नॉट बी फाइनेंस्ड बाय द बैंक तो ये उसकी तरफ ये पॉइंट आउट कर रही है रेगुलेशन तो इसमें आप देखें कि जब जरूरत पड़ती है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम तो ये रेगुलेशन उसके मुताबिक चेंज होती रहती है यहां पर असल बात डाउन पेमेंट की हो रही थी दैट शुड बी मिनिमम टेन परसेंट उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन टेन परसेंट से कम नहीं हो सकती दूसरी एक प्रीमियम की बात थी जो कि हमारी मार्केट में दैट वॉज ए प्रैक्टिस इन वो तो उसको डिस्करेज करने के लिए इस प्रोविजन में ये बात शामिल की गई तो दैट इज रेगुलेशन इलेवन उसके बाद रेगुलेशन ट्वेल्व यहां पर आपको पता है कि जब फाइनेंस किया जाता है अगेंस्ट द व्हीकल तो वो गाड़ी जो है वो बैंक के नाम होती है अब ये एक इनफॉर्मल वे है बात करने का कि बैंक के नाम होते वो क्या तरीका कार है वो क्या मोड है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए इंटरेस्ट ऑफ द बैंक दो हजार ऑल्सो सेफ गार्डेड वो उस इंस्ट्रूमेंट की क्या बात है वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है उसके बारे में हम बात करते आपने पढ़ा है पहले भी बहुत सारे तरीकाकार हैं अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए आपने मॉर्टगेज की बात की प्लेज की बात हाइपोथिकेशन यू हैव स्टैंडेड ऑल दैट तो उसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे कि ये क्या है लेकिन यहां पर तरीकाकार हाइपोथिकेशन का इस्तेमाल हो रहा है अब आप रेगुलेशन ट्वेल्व देखिए इन एडिशन टू एनी अदर सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑन द डिस्क्रैशन ऑफ द बैंक डी एफ आईस द व्हीकल फाइनेंस्ड बाई द बैंक डी एफ आईस शैल बी प्रॉपरली सिक्योर्ड बाई वे ऑफ हाइपोथिकेशन हाइपोथिकेशन आप देखते हैं आप इसको समझते हैं दैट इज नोन टू यू दैट इट इज ए लीगल ट्रांजेक्शन यहां पर ओनरशिप की बात नहीं है पोजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ द गुड्स दो रिमेन विद दर कोई भी हाइपोथिकेशन आपके को गुड्स है यू कैन कीप दो गुड्स विद यू एंड यू कैन गेट फाइनेंस अंडर हाइपोथिकेशन तो हाई लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन एंड ऑल दैट यू हैव सीन हाइपोथिकेशन एक लीगल ट्रांजेक्शन अब यहां पर गाड़ी में जब आप गाड़ी ले रहे हैं जब फाइनेंस ले रहे हैं तो यहां पर बताया जा रहा है कि दैट विल बी सिक्योर्ड बाई हाइपोथिकेशन गाड़ी बोरवर के पास कस्टमर के पास जबकि फाइनेंस बैंक ने किया है तो इनका इंटरेस्ट जो है दैट शैल बी सेफ गार्डेड थ्रू द लेटर ऑफ हाइपोथिकेशन तो ये हाइपोथिकेशन इस्तेमाल होगा इससे आगे देखिएगा स्लाइड पर पेमेंट्स अगेंस्ट द सेल ऑर्डर्स इशूड बाई द मैनुफैक्चर आर अलाउड टिल द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द व्हीकल subject to the condition that payment will directly be made to the manufacturer authorized dealer by the bank dfi and upon delivery the vehicle will immediately be hypothecated to the bank dfi ye procedure bataya ye kis point in time par ye gaadi jo hai ye hypothecate ho jayegi that has been mentioned in regulation 12 so students iske baad regulation 13 hai उसमें ये बात की गई है कि दैट व्हीकल शुड बी प्रॉपरली इंश्योर दैट शैल एंश्योर बैंक डी एफ आई शैल एंश्योर दैट द व्हीकल रिमेन्स प्रॉपरली इंश्योर एट ऑल टाइम ड्यूरिंग द टेन ऑफ द लोन ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये देखें ये तो बेसिक इंटरेस्ट तो बैंक का है लेकिन सेंट्रल बैंक भी यही कर रहा है कि बैंक को एडवाइज किया जाए किसी जगह वो रिलैक्स ना कर दें अपने टर्म्स को रिलैक्स ना कर दें और इसलिए ये रेगुलेशन के जरिए उन्होंने कहा द बैंक्स विल एंश्योर ऑल दो इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक दैम सेल्फ क्योंकि उन्होंने तो सिस्टम को बचाना है बैंक्स को बचाना है बैंकिंग सिस्टम को बचाना है सेंट्रल बैंक का तो ये काम इसलिए उन्हें रेगुलेशन के जरिए पाबंद किया जा रहा है कि ये गाड़ी जो है दैट शुड बी प्रॉपरली इंश्योर अब ऑपरेशंस की है रेगुलेशन 14 हम बाद में देखेंगे क्लासिफिकेशन अब हम रेगुलेशन 06 की तरफ आ रहे हैं 
डिफॉल्ट होता है गाड़ियों आपको पता है गाड़ी कहते हैं जो बैंक ने गाड़ी पकड़ ली अब ऐसे नहीं है कि गाड़ी के जाते हुए कोई गाड़ी पकड़ ले लीगली आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट को वेदर यू आर एंटाइटल फॉर दैट आर नॉट ये बात यहां पर की जा रही है ओ सिक्स द क्लॉज ऑफ रीपोजेशन इन केस ऑफ डिफॉल्ट शुड बी क्लियरली स्टेटेड इन द लोन एग्रीमेंट मैंशनिंग स्पेसिफिक डिफॉल्ट पीरियड आफ्टर विच द रीपोजेशन कैन बी इनिशिएट द रीपोजेशन एक्सपेंसिज चार्ज टू द बोरोअर शेल नॉट बी मोर देन एक्चुअल इनकर्ड बाई द बैंक डी एफ आई अब रीपोजेशन आप ले सकते हैं गाड़ी आप को पता है दैट हैज बिन हाईपोथिकेटेड टू द कस्टमर बोरोअर अगर वो डिफॉल्ट करता है तो दैट इज द राइट ऑफ द बैंक टू टेक इट बैक लेकिन ये राइट आया कहाँ से वैसे ये एग्रीमेंट में पूरी तरह मैंशन होना चाहिए वेरी स्पेसिफिकली इट शुड बी मैंशन इन द एग्रीमेंट बिटवीन द कस्टमर एंड द बैंक दैट बैंक कैन टेक रिपोजेशन वेन एंड हाउ कब डिफॉल्ट करे कैसे डिफॉल्ट हो कितने इंस्टॉलमेंट नहीं पे की दैट शुड बी स्पेसिफिकली मैंशन एंड एग्रीड बिटवीन द पार्टीज उसके बगैर ये रिपोजेशन नहीं ली जा सकती अब यहां पर राइट दिया जा रहा है बैंक को रिपोजेशन का सब्जेक्ट टू द एग्रीमेंट लेकिन उसके साथ साथ बैंक को ये इजाजत नहीं है कि इस रिपोजेशन के नाम पे जितने मर्जी चार्जेस आप लेते रहे यहां पर सेंट्रल बैंक ये कह रहा है कि एक्चुअल चार्जेस से ज्यादा आप चार्जेस नहीं ले सकते रिपोजेशन की गाड़ी तो आप ले सकते हैं एज पर एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रेरी टू द एग्रीमेंट बट द एक्सपेंस इज चार्ज शुड नॉट बी द मोर देन द एक्चुअल एक्सपेंस इज इनकर्ड बाई द बैंक तो ये पाबंदी है और आप इसकी स्पिरिट देख सकते हैं मैं आपको बार बार बताता रहा हूं नाउ यू हैव टू सी व्हाट्स हैपनिंग और इन रेगुलेशंस का मकसद क्या हाउ एवर ये रेगुलेशन ओ सिक्स दैट इज कॉन्टिन्यूड हाउर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिपोजेशन चार्जेस शैल बी लिस्टेड इन द स्केजुअल ऑफ चार्जेस प्रोवाइडेड टू द कस्टमर्स इससे आगे की बात स्केजल ऑफ चार्जेज में ये जो चार्जेज आपने लेने हैं इन केस ऑफ रिपोजेशन इफ एट ऑल वॉट इज दैट स्केजल ऑफ चार्जेज दैट मस्ट बी अटैच टू द एग्रीमेंट द बैंक डी एफ आईज कैल डिवेल्प एन अप्रोप्रिएट प्रोसीजर फॉर रिपोजेशन ऑफ द व्हीकल एंड शैल एंश्योर दैट द प्रोसीजर इज स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद लॉ कोई लीगल बात नहीं है लॉ ऑफ द लैंड जो कहता है उसके अंदर ही ये पॉलिसी बनाई जा सकती है ये सेंट्रल बैंक बैंकों को बता रहा है कोई लीगल काम आप नहीं करेंगे कि आपने फाइनेंस किया है और रिपोजेशन आप कर सकते हैं एज पर एग्रीमेंट बट यू हैव टू प्रोसीड एंड मूव अकॉर्डिंग टू द लॉ जो लॉ ऑफ द लैंड है उसकी कहीं पर इन्फ्रिंजमेंट ना हो उसकी कहीं पर वायोलेशन ना हो ना एग्रीमेंट की इन्फ्रिंजमेंट हो ना किसी लॉ की वायोलेशन तो दैट शुड बी अकॉर्डिंग टू लॉ अब ये एक बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पर रख दी गई है अब इसकी डिटेल्स को वर्कआउट कर सकते हैं कि कौन से लॉज जो है उनको एडहीर करना है कौन से लॉज हैं जिनकी वायोलेशन हुई है दैट इज अपू द रेस्पेक्टिव पार्टी रेगुलेशन नंबर सेवन ये ओ सेवन की बात कर रहे हैं दिस इज नॉट आर सेवन ये ऑपरेशन की बात हो रही है अब यहाँ पर रीपेमेंट स्केजल की बात है जब फाइनेंस किया है तो उसकी रीपेमेंट भी होनी है तो रीपेमेंट का एक स्केजल होना चाहिए हाउ द अमाउंट इज टू बी रीपेड आ डिटेल्ड रीपेमेंट स्केजल शुड बी प्रोवाइडेड टू द बोरोअर एट द आउटसेट वेर ऑल्ट्रेशन बिकम इमिनेंट बिकॉज ऑफ द लेट पेमेंट और प्री पेमेंट एंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट एट पीरियड चेंज इज सिग्निफिकेंटली द रिवाइज स्केजल शुड बी प्रोवाइडेड टू द बोरोअर एट द अर्लीस्ट कन्वीनियंस ऑफ द बैंक डी एफ आई बट नॉट लेटर देन फिफ्टीन डेज ऑफ द चेंज यहाँ पर एक सिंपल बात की गई है कि रीपेमेंट स्केजल जब आप फाइनेंस कर रहे हैं उस वक्त तय हो जाना चाहिए एट द वेरी आउटसेट जब आपने लोन दिया उसमें कोई चेंजेस आ सकती हैं ऑल्ट्रेशन हो सकती है किसी वजह से कोई प्री पेमेंट्स हो गई या लेट पेमेंट्स हो गई दैट स्केजल मे बी चेंज सिग्निफिकेंट अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज है अगर ऐसी हुई है तो रीपेमेंट स्केजल दोबारा जो है रिवाइज स्केजल जो है वो डिजाइन किया जाएगा और वो बोरोअर को फौरी तौर पर वो स्केजल मुहैया होना चाहिए 
that should be brought to the notice of the customer ab ye jo immediately ki baat kar rahe the at the earliest convenience but not later than 15 days of the chain so that must be brought to the notice of the customer agar repayment schedule mein koi change ho to ye aap isme dekh rahe honge मैं यहाँ पर कमेंट्स आपको नहीं दे रहा ये कमेंट्स आपके सामने आने चाहिए क्या ट्रांसपेरेंसी है क्या फेयरनेस है क्या पर्पस है कैसे इंटरेस्ट सेफ गार्ड हो रहे हैं रेस्पेक्टिव पार्टीज के ये बोरोइंग लैंडिंग कल्चर कहाँ पे आपको नजर आता है इसमें इम्प्रूवमेंट गुड गवर्नेंस आपको कहाँ नजर आएगी गुड मैनेजमेंट कहाँ नजर आएगी आप गवर्नेंस और मैनेजमेंट पर रेगुलेशन देखेंगे तो वहां आपको पता चलेगा वट स्टैंडर्ड है इसी तरह चार्जेस के बारे में कहा गया है फर्दर इवन इन देश इन सिग्निफिकेंट चेंज इज अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर द बैंक डी एफ आई शेल प्रोवाइड हिम रिवाइज रीपेमेंट स्कैजुअल फ्री ऑफ कॉस्ट रीपेमेंट स्कैजुअल के लिए आप कोई चार्जेस नहीं लेंगे फीस नहीं लेंगे दैट विल बी प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट अब ये फाइनेंसिंग यूज कार के लिए भी हो सकती है तो उसके लिए रेगुलेशन जो ओ एट है उसमें बताया गया द बैंक डी एफ आई डिजीरियस ऑफ फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ यूज कार शेल प्रिपेयर यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर डिटर्मिंग द वैल्यू ऑफ द यूज व्हीकल्स वैल्यू को कैसे डिटर्मिन किया जाएगा इसके लिए यूनिफॉर्म गाइडलाइंस जो हैं वो तैयार की जाएंगे हार इन नो केस बैंक डी एफ आई शेल फाइनेंस द कार ओल्डर देन फाइव ईयर्स पांच साल से ज्यादा जो पुरानी गाड़ियां होंगी उनको फाइनेंस नहीं किया जाएगा दैट इज द रेगुलेशन बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि इतनी पुरानी गाड़ियों पे आप फाइनेंसिंग ना करें आप एक्सपोजर ना लें हाँ पांच साल तक की गाड़ी अगर यूज कार है तो उस पर फाइनेंस करने के लिए आप गाइडलाइंस तैयार करेंगे पॉलिसी बनाएंगे एंड यू कैन फाइनेंस ये यूज कार के बारे में बात इसके बाद ओ नाइन की बात कर रहे हैं देखिए ये इसमें कोई रेगुलेशन वाली बात नजर नहीं आ रही लेकिन अगर इन बिटवीन द लाइंस देखें तो बड़ी जरूरी चीज यहां पर ऐसा नजर आ रहा है को कह आप डीलर से पॉइंट कर दें लेकिन उसका पर्पज क्या है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट द बैंक डी एफ आई एस शुड एंश्योर दैट ए गुड नंबर ऑफ ऑथोराइज ऑटो डीलर आर प्लेस्ड एट देर पैनल to eliminate the chances of collusion or other unethical practices sirf ye baat nahi hai ki dealers ki list aa gayi aur bahut sare dealers appoint ho gaye logon ko convenience hogi no doubt lekin ye ki agar chand log honge to aapas mein manufacturers and dealers wo milkar jo hai they can work against the interest of the customer wo kehte hain unme koi collusion na ho ko mili bhagat na ho sake और कोई अनएथिकल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो जाए इस वजह से यह जरूरी है कि बैंक के बहुत सारे जो डीलर्स हैं वो अपॉइंट करने चाहिए इट इज अप टू द कस्टमर कि वो किसी के पास भी जा सके अब ये होगा अगर आपके दो चार डीलर हैं उससे बैंक की और उस डीलर की आपस में कोलूजन हो सकती है एंड दैट मे बी डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कस्टमर तो ये बहुत सारे डीलर्स जो है दो शुड बी अपॉइंटेड बाई बाई दैंक जिनके जरिए गाड़ियां ले सकते हैं इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स के वो भी अपने डीलर से पॉइंट करते हैं बट दिस इज फॉर द बैंक एंड डी एफ आई दैट दे शुड एंड शो दैट ए गुड नंबर ऑफ ऑथोराइज डीलर्स दीज आर द ऑटो डीलर्स आर प्लेस्ड एट देयर पैनल टू एलिमिनेट द चांसेस ऑफ कोलूजन आर अदर अन एथिकल प्रैक्टिस तो इसमें बहुत कुछ कह दिया गया है तनाव यू कैन सी दैट हाउ द इंटरेस्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज those are safeguarded so students ab hum r14 ki taraf dobara aa rahe hain regulation 13 tak hum pehle baat kar chuke this is the regulation 14 r14 this is about the classifications ab ye bada important hai ki classifications ka model takriban aapko yahi mile credit card mein ek to unique situation thi ki wahan par 180 days agar overdue rahe to there was one classification and that was lost अब कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हैं, उनके डिटर्मिनेंट क्या है इनकम का ट्रीटमेंट क्या है प्रोविजनिंग क्या है ये तमाम चीजें आपको मिलेंगी बाकी भी क्लासिफिकेशन में यही होगा तो यहाँ पर आप देखिए ऑटो लोन्स के लिए रेगुलेशन 14 में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन इनकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको बता दू 
क्योंकि आप बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं क्लासिफिकेशन आपको बताई जाएंगी अब मैं एक एक करके शुरू हो जाऊं फिर आप लॉस तक पहुंचने में काफ़ी देर ना लग जाए तो इसलिए फौरी तौर पर आप ये समझ लीजिए कि देर आर थ्री क्लासिफिकेशन सब स्टैंडर्ड एक क्लासिफिकेशन उसके बाद डाउटफुल एंड थर्ड वन इज द लॉस तो ये क्लासिफिकेशन हैं इससे पहले शायद अगर आप कोई देख रहे हो कि पुरानी क्लासीफिकेशन एक क्लासीफिकेशन होती थी जिसे हम कहते थे ओ ए एम अदर एसेट्स एस्पेशली मैंशन वो अब क्लासीफिकेशन नहीं है दैट इज हिस्ट्री वो एक किस्म का अर्ली वार्निंग सिग्नल था ओ ए एम जो क्लासीफिकेशन थी इसमें कोई प्रोविजनिंग नहीं होती थी अब आप यहाँ देखेंगे प्रोविजनिंग लॉस में भी आपने प्रोविजनिंग देखी थी हंड्रेड परसेंट यहाँ पर भी डिफरेंट प्रोविजनिंग है क्लासीफाई कर दिया जाता था लोन उसको ओ ए एम कहा जाता था अदर एसेट्स एस्पेशली मैंशन उसमें कोई प्रोविजनिंग की बात नहीं थी तो उसको गैर जरूरी समझा गया और वो क्लासिफिकेशन खत्म कर दी गई अब ये जो हमने बात की है तीन क्लासिफिकेशन ये मौजूद तो लेट एस सी ये ऑटो फाइनेंस में कौन कौन सी क्लासिफिकेशन हैं तो यही तीन कौन कौन सी वाली बात तो नहीं है ये हैं क्या फर्स्ट वन जैसे हमने बात की दैट इज सब स्टैंडर्ड यहाँ पर आपको कॉलम वही नजर आ रहे हैं इन द फर्स्ट कॉलम क्लासिफिकेशन इन द सेकंड कॉलम डिटर्मिनेंट इन द थर्ड कॉलम ट्रीटमेंट ऑफ इनकम एंड द फोर्थ कॉलम प्रोविजंस टू बी मेड ये चार कॉलम्स हैं दीज आर बिफोर यू इनसे आप देखिएगा तो अब आप देखिए फर्स्ट क्लासीफिकेशन दैट इज सब सब स्टैंडर्ड किस वक्त होगी वॉट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ दैट जो कि आप कॉलम नंबर टू में देख रहे हैं वेन ए लोन अकाउंट दैट विल बी क्लासीफाइड एज सब स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट की ये बात वॉट वुड डिटर्मिन दैट इट इज सब स्टैंडर्ड वे मार्कअप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू बाई नाइंटी डेज आर मोर फ्रॉम द ड्यू डेट ड्यू डेट आपको बताया था कि उसके पेमेंट की कोई ड्यू डेट होगी ड्यू डेट के बाद 90 डेज तक पे नहीं हुआ दैट इज ओवर ड्यू बाय 90 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट तो उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा एज सब स्टैंडर्ड ये सब स्टैंडर्ड को कब किया जाएगा ये बात यहाँ पे हो रही मार्कअप इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दैट इज ओवर ड्यू बाय 90 डेज आर मोर दैट वुड बी क्लासीफाइड एज सब स्टैंडर्ड नेक्स्ट वाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम इस पर हमने पहले भी बात की ये बुक एंट्रीज के जरिए आप इनकम में नहीं ले जा सकते कोई अमाउंट इनकम में उसी वक्त अमाउंट को क्रेडिट होगी व्हेन एक्चुअली कैश हैज बीन रिसीव्ड दैट विल गो टू द इनकम अकाउंट सो दैट द ट्रू अकाउंट्स ऑफ द बैंक डीएफआई एफ आर रिफ्लेक्टेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये पर्पस है इसका अब आप इसे देखिए कॉलम नंबर थ्री ट्रीटमेंट ऑफ इनकम हाउ द इनकम इज टू बी ट्रीटेड अनरियलाइज्ड मार्कअप इंटरेस्ट टू बी कैप्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट एंड नॉट टू बी क्रेडिट टू द इनकम अकाउंट अब मार्कअप इंटरेस्ट वो अनरियलाइज है अभी रियलाइज नहीं हुआ आपको तो इसको आप मेमोरेंडम अकाउंट में ले जाएंगे सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे इनकम अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे उसको एक्सेप्ट किस सूरत में आप इनकम अकाउंट में ले जा सकते हैं एक्सेप्ट वेन रियलाइज इन कैश जब कैश में आपको रियलाइज होगा मार्कअप या इंटरेस्ट दैट विल बी टेकन टू द इनकम अकाउंट अदरवाइज नॉट अनरियलाइज मार्कअप इंटरेस्ट ऑलरेडी टेकन टू इनकम अकाउंट टू बी रिवर्स एंड कैप्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट आपको पता है एक प्रैक्टिस थी प्रोडेंशियल रेगुलेशन से पहले ये यहाँ पे क्यों नजर आ रहा है जब पहले कह दिया गया कि ये नहीं वहां पर जाएगा तो इसको एड करने की क्या जरूरत है जब ये रेगुलेशन आई तो उस वक्त यही प्रैक्टिस चल रही थी बैंक अनरियलाइज मार्क आप इंटरेस्ट उसको इनकम में ले जाते थे ये उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है कि आप इससे पहले अनरियलाइज मार्क आप या इंटरेस्ट को इनकम अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर चुके हैं तो इनकम अकाउंट को डेबिट करें और मेमोरेंडम अकाउंट को क्रेडिट कीजिए दिस इज वॉट इज बींग सैड अब इसको आप देखें दैट इज अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ इनकम ये आप देख लीजिए कि ये मेमोरेंडम ऑफ अकाउंट में जाएगा 
मेमोरेंडम अकाउंट या जिसको आप सस्पेंस अकाउंट कह सकते हैं एक्सेप्ट वेन रियलाइज इन कैश अनरियलाइज मार्कअप इंटरेस्ट ऑलरेडी टेकन टू इनकम अकाउंट टू बी रिवर्स एंड कैप्ट इन मेमोरेंडम अकाउंट ये मैंने आपको इसका रैशनल एंड एवरीथिंग दैट आई हैव एक्सप्लेन टू यू प्रोवीन क्या करेंगे प्रोवीनिंग जो अब मौजूदा है दैट विल बी द ट्वेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी फाइव परसेंट किसका होगा ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ प्रिंसिपल लेस द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसिड अब ये जो बैलेंस होगा आउटस्टैंडिंग उसमें से लिक्विड एसिड्स आप लेस कर देंगे वो जो अमाउंट होगी दैट उसका 25 परसेंट जो है वो आप प्रोविजन करेंगे वो रिजर्व क्रिएट करेंगे दैट विल बी आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द बैंक तो ये बैंक की ट्रू पिक्चर जो है उसे रिफ्लेक्ट कर सके और बैंक्स को ये बता सके कि इतना जो बैलेंस है वो सब स्टैंडर्ड है उसके रिकवरी के लिए आपने स्टेप्स लेने हैं और उसके साथ साथ बैंक के ऊपर एक बोझ है कि वो जो लिक्विडिटी जिसको वो इस्तेमाल कर सकते थे वो आप रिजर्व में उन्हें ले जाना पड़े तो बैंक कोशिश करेंगे कि उनके फाइनेंस उनके लोन्स वो क्लासीफाई ना हो क्लासीफिकेशन होगी तो उनकी लिक्विडिटी पोजीशन जो है वो स्क्वीज होती जाएगी तो ये एक किस्म की वार्निंग भी है एक किस्म के उनको अंडरस्टैंडिंग है और उनको समझाना है कि हाउ यू हैव टू एक्ट प्रूडेंटली ये इसीलिए इनको प्रूडेंशियल रेगुलेशन कहा गया तो प्रूडेंट वे में काम करने के लिए आपको क्या क्या करना है अगर नहीं करेंगे तो ये सब कुछ हो सकता है एडवाइस भी है यहाँ पे रेगुलेशन भी हैं यहाँ पे प्रोविजनिंग भी है ये तमाम स्टेप्स लेने होते सो वन क्लासिफिकेशन इज सब स्टैंडर्ड अदर इज डाउटफुल डाउटफुल में यही सब बातें डाउटफुल में जो असल बात है डिटर्मिनेंट वन एटी डेज के बाद वेर द मार्कअप इंटरेस्ट आर द प्रिंसिपल is overdue by 180 days or more from the due date 190 days tha sub standard mein doubtful mein 180 days or more agar overdue ho to usko aap doubtful kahen baki treatment of income ke liye wohi baat hai i need not to repeat that aapne wohi principle jo sub standard mein tha to wohi doubtful mein ho to wo aapko memorandum account mein le jana padega agar pehle koi credit kar chuke hain to usko bhi aap income account se रिवर्स करेंगे एंट्री वहां से डेबिट करेंगे और दोबारा मेमोरेंडम अकाउंट में ले आएंगे प्रोविजनिंग यहाँ पे 50 परसेंट प्रिंसिपल वही है कि रिजल्टिंग फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ द प्रिंसिपल लेस द अमाउंट ऑफ लिक्विड एसिड इसका 50 परसेंट आपको प्रोविजनिंग करना हो थर्ड क्लासिफिकेशन जो आपने देखी दैट वॉज लॉस लॉस में डिटर्मिनेंट क्या है वेयर मार्कअप इंटरेस्ट आर प्रिंसिपल इज ओवर ड्यू बाई वन ईयर आर मोर यहां पर पीरियड चेंज हो गया बाकी बात वो ही ट्रीटमेंट ऑफ इनकम द सेम प्रिंसिपल विच यू हैव स्टेडिड इन सब स्टैंडर्ड दैट विल रिमेन द सेम इन डाउटफुल एंड लॉस प्रोविनिंग लॉस अगर क्लासीफाई हो जाए एक साल के पीरियड तक अगर कोई ओवर ड्यू है आउटस्टैंडिंग लोन मार्कअप या इंटरेस्ट एंड The account has been classified as loss. तो यहाँ पे provening hundred percent है, principal वही है, resulting from the outstanding balance of principal less the amount of liquid assets. तो ये कितना बड़ा impact है किसी bank पर कि hundred percent उसे provening करे. अगर ऐसे सौ account हैं और ये provening ही करना पड़ जाए, तो बाकी चीजें अपने तौर पर उसके liquidity पर कितना असर पड़ेगा? तो ये कोई bank खुश नहीं होगा. कि उसके अकाउंट्स क्लासिफाई हो लेकिन ये दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द बैंक इट सेल्फ एज वेल एज इन द इंटरेस्ट ऑफ द अदर स्टेक होल्डर की क्लासिफिकेशन की जाए इसलिए सेंट्रल बैंक के क्लासिफिकेशन के लिए बैंकों को पाबंद करता है तो स्टूडेंट्स अब हम एक अगली टाइप जो हमने बात की थी कि कंज्यूमर फाइनेंसिंग में हाउसिंग फाइनेंस भी शामिल तो इस हाउसिंग फाइनेंस में स्टूडेंट्स देर आर डिफरेंट रेगुलेशन सबसे पहले हम रेगुलेशन 15 देख इसमें क्या कहा गया बैंक शेल डिटर्मिन द हाउसिंग फाइनेंस लिमिट बोथ इन अर्बन एंड रूरल एरियाज इन अकॉर्डेंस विद देयर इंटरनल क्रेडिट पॉलिसी क्रेडिट वर्थिनेस एंड लोन रीपेमेंट कैपेसिटी ऑफ द बोर एट द सेम टाइम 
while determining the credit worthiness and repayment capacity of the prospective borrower, banks DFI shall ensure that the total monthly amortization payments of customer loans, inclusive of housing loan, should not exceed 50% of the net disposable income of the prospective borrower. Now, you can see here suggestions and advisory type things so that the bank's interest can be safeguarded. This is the pre-disbursement evaluation that you can see the credit worthiness and the other things you can see. After that, you can finance it. Look at the disposable income, which you can see the repayment capacity. You can see the other things that are the basis of lending. If you do lending on the basis of lending, then it will be suitable for you. आपके लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे आपको क्लासिफिकेशन नहीं करनी पड़ेंगी डिफॉल्ट्स नहीं होंगे यू विल बी अर्निंग एंड यू विल बी पेइंग गुड प्रॉफिट्स टू योर कस्टमर्स एंड डिविडेंड टू योर शेयर होल्डर बैंक्स डिफाइज विल नॉट अलाउ हाउसिंग फाइनेंस प्योरली फॉर द परचेज ऑफ लैंड प्लॉट्स राधर such financing would be extended for the purchase of land, plot and construction on it. Yeh sirf land or plots ke liye kehte hai, housing finance nahi hai. Land ke liye bhi dhenge, plot ke liye bhi dhenge. Aur is par agar construction ke liye wo le rahe hai, construction on the land and plot. So is kaam ke liye aap yeh housing finance dhenge, sirf purchase and sale of the land and plots. Is ke liye housing finance facility. استعمال نہیں ہوگی that is the restriction by this central bank یہ regulation 15 کی بات ہی ہم کر رہے ہیں accordingly the sanctioned loan limit assessed on the basis of the repayment capacity of the borrower value of land plot and cost of construction on it etc should be dispersed in tranches that is up to maximum of 50% of the loan limit can be dispersed, dispersed for the purchase of land plot and remaining amount be disbursed for construction thereupon. Further, the lending bank DFI will take a realistic construction schedule from the borrower before allowing disbursement of the initial loan limit for the purchase of the land plot. اب یہ پورا پروسیجر بتایا ہے یہ پروسیجر بتانے کے لئے سینٹرل بینک یہ کہہ رہا ہے کہ جس مقصد کے لئے آپ لون دے رہے ہیں اس مقصد کے لئے وہ استعمال پہلی بات ہوئی کہ the loan shall not be dispersed for the purchase of the land and plot only that will be dispersed for the purchase of the land and the plot if the construction of the house is made upon it یہ تینوں بات ہوں گی land اور plot and construction تو ٹرانچے کی جو بات ہوئی ہے یہ کس طرح دی جائے گی کی نقصات میں دی جائے گی آپ تو 50% لینڈ یا پلوٹ کے لیے آپ دے سکتے ہیں اور باقی جو ہے وہ کنسٹرکشن اور اس کے مختلف سٹیجز کے مطابق آپ اس کو ڈسپرس کیجی تو دیز آر دا گائیڈنگ پرنسپل یو کن سے تو یہ ریگولیشن 15 میں تمام باتیں کی گئی ہیں ہاؤزنگ فائنانس کے بارے میں تو سٹوڈنٹس ہم یہ ریگولیشن کانٹینیو رکھیں گے regarding the housing finance. Aaj ke lecture mein yahi pe khatam karta hoon. Thank you for being with me. Allah Hafiz.